இந்த வீடியோ யார் மனதையும் புண்படுத்துவதற்கு அல்ல ஐந்து கட்டுக்கதைகளை உடை தெரியும் நேரம் மனுஷன் பத்து பர்சன்ட் தான் இப்போ பிரெயின் யூஸ் பண்ணுறான் இது உண்மையா என்று தெரிந்து கொள்ள அருகில் இருந்த ஆரோக்கியசாமி கிளினிக்கில் இருந்த டாக்டர் பல்லாளரை அணுகினோம் இல்லை இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு தெரியணும்னு யார் உங்ககிட்ட சொல்கிறா பத்து பர்சன்ட்னா மிச்சம்லாம் என்ன டியூமரா ஒன்று பண்ணு நீ சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருபது பர்சன்ட் மூளைக்கே போகுதாமா வேணாம் நம்ம கிட்ட ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி உன் மூளையை சரி பண்ணிக்கல என்ன இதுவும் கரெக்டு தானே என்று ஆப்ரேஷனுக்கு ஒப்புக்கொண்டார் எங்கள் டீமில் இருக்கும் ஒருவர் ஆப்ரேஷன் செய்யும் நாளும் வந்தது ஆப்ரேஷன் தொடங்கி அரை மணி நேரத்தில் அதிர்ச்சியில் மரணம் அடைந்தார் டாக்டர் பல்லாளர் நர்சுகளிடம் கேட்டபோது அவர்கள் சொன்னது என்ன சார் இது காலையில பட்டாணி பிரியாணி சாப்பிட்ட டாக்டர் அந்தால் மண்டைக்குள்ள ஒரே ஒரு பட்டாணியை தவிர வேற எதுவுமே பார்க்கல என்று விளக்கம் அளித்தனர் இந்த அரிய செய்தியை கண்டு திரண்ட மக்களிடம் கேட்டபோது மக்கள் கமெண்ட் செய்தது சார் பல் டாக்டர் தான் அவன் பள்ளத்தானே கழட்டணும் அதிகமாக ஆசைப்பட்டு இப்படி தான் சார் நடக்கும் என்று ஒருவரும் சார் அந்த ஆள் ரொம்ப நல்லவர் சார் எங்கள் அறுபது வயசு ஆய கூட மாதம் நூறுரூவா சம்பளத்தில் ஆய வேலை கொடுத்தாரு சார் என்று ஒருவரும் பண்ணிப்பேன் பத்து ரூபா சேஞ்ச் கேட்டதுக்கு இல்லைன்ட்டா சார் என்று அவர்களது கருத்துக்களை பண்போடு பகிர்ந்தனர் மாலக்கண் நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆறு மணிக்கு மேலே கண்ணு தெரியாது இதை சால்வ் பண்ணுவதற்காக மாலக்கண் நோய் இருக்கிற பத்து பேரை அவங்களுக்கு தெரியாமல் ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்து நாங்கள் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறது கேட்டு அசத்தல் தள்ளுபடி ஆடி தள்ளுபடி அளவில்லா டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆடி கூட்டத்தில் ஆயிடுவீங்க டெட் பாடி அனைவரும் வாருங்கள் உங்கள் அபிமான கரகாட்டம் சில்ஸ் கண்டிஷன் சப்ளை பிளீஸ் டேக் யூர் ஃபுட் வேர் ஆன் யூர் ஹெட் திஸ் மே பிகம் அ பாதி யாத்திரி பிஃபோர் யூ ரீச் த பில்லிங் கவுட்டர் ஸ்டே ஹைட்ரேட் வித் யூர் ஸ்வெட் பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹவ் ஈஸி அண்ட் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வேணும் நீங்கள் பத்தாயிரத்துக்கு வாங்கணும் யோ எத்தனை தடவை சொல்கிறது சொல்லிட்டு போடுறது விளம்பரத்தை எல்லாம் என் கேரகம் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணின பத்து பேரும் ஒரே இடத்திற்கு போனார்கள் அது ஒரு கடை மேலுள்ள பலகையில் மீனா டீ கடை என்று பெயர் இருந்தது எங்களுக்கு சந்தேகம் மேலும் அதிகரித்தது மேலும் மேலும் அதிகரித்தது முன்னும் பின்னும் அதிகரித்தது ஒன்னும் ரெண்டும் கரகம் எவண்ட ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது சிறிது நேரம் கழிச்சு ஒவ்வொருவராக வெளியே வந்தனர் அவர்களை நாங்கள் கடத்தினோம் அப்போதுதான் தெரிந்தது அவர்கள் இரு கண்களிலும் பூ மாலை கட்டிவிட்டிருந்தது எவண்ட இவ்வளவு கேவலமா மக்க போடுறது என்று நாங்கள் கடத்திய நபர்களிடம் கேட்டபோது டாக்டர் மண்டல பள்ளி வெக்கரங்கொள்ளி ராவ் என்றனர் உடனே போலீஸ்க்கு கால் செய்து ரெய்டு நடத்தினோம் உள்ளே சென்றதும் இது நான் இல்லு நு அந்தரோ வெளியில எல்லு என்று முரட்டுத்தனமாக பேசினார் ராவ் அவரிடம் நாங்கள் அவர் செய்த குற்றத்தை படம் பிடித்து காமிச்ச போது சார் சார் நான் அவங்க கேட்டது தான் சார் பண்ணேன் அவங்க தான் ரெண்டு கண்ணுக்கும் மாலை கட்டினா மேலே இருக்கவன் வாரி கொடுப்பான்னு சொன்னாங்க அதற்கு பின் டாக்டர் ராவை தாரா தாரா வென்று இழுத்து சென்றனர் போலீஸ் வெற்றி வேங்கைகளாக வீடு திரும்பி கொண்டிருக்கும் போது பட்டாணி சொன்னார் சார் இது வெறும் மாலக்கண் நோய் இல்லை இதுக்கு பின்னால ஏதோ சதி இருக்கும் போல இருக்கு எப்படி என்று வினவினோம் அந்த டாக்டர் நாம உள்ள போனப்போ என்ன சொன்னாரு இது என் வீடு வெளியே போங்கன்னு ரொம்ப பாசமா சொன்னாரு இல்ல சார் இல்ல இது நான் இல்லுன்னு சொன்னாரு அப்புறம் அந்த டீ கடை பேர் என்ன நிறுந்துச்சு மாலைக்கண் நோய் என்று தன்னிடம் சென்ற அனைவரின் கண்களிலும் மாலையை கட்டிவிட்ட டாக்டர் இலும்பு நாட்டில் ஒருவர் என தெரிய வந்தது போலீஸ் மேலும் விசாரணையை டே டே உனக்கு தெரியுமா எங்க மிஸ் சொன்னாங்க சைனா வாழ்ல ஸ்பேஸ்ல இருந்து பார்க்க முடியுமாமா இதுதான் நாங்க பண்ண ரிசர்ச்ல ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது இதை நீங்க கூட பண்ணலாம் கூகுள் மேப்ஸ் ஓபன் பண்ணி பக்கத்தில் பிரியாணி கடை எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க அங்கே போய் ஆளுக்கு ஒரு பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டு தூங்கிருங்க ஏன்னா நாங்களும் அதான் பண்ணோம் ஏ இவன் யாருப்பா இங்கிலீஷ்லாம் பேசுறா ஓ பட்டாணியோட அசிஸ்டண்ட்டா ஓ அமெரிக்கால இருந்து வரானா என்ப்பா ட்ரம்ப் பிரியாணி சாப்பிட்ருக்காரா உண்மையாலுமே நாங்கள் செய்தது இதுதான் போதி தர்மர் சீன தேசத்துக்கு சென்றிருக்கிறார் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே அவரது வாரிசுகளை வேட்டையாடினோம் விளையாடினோம் கமல் வாய்ஸ் மாதிரி எல்லாம் ஏழாம் அறிவு படத்தில் சூர்யாதான் அடுத்த போதி தர்மர் என்று கூறியிருந்தனர் அதை நம்ப நாங்கள் கேனைனுகளா ஆகவே சூர்யாவை தவிர அதில் நடித்த சாதாரண மக்களை 
நாங்கள் கண்டறிந்து கேட்டோம் என்றனர் அது விண்வெளியில இருந்து என்றோம் அவர்கள் குழப்பம் அடைந்த முகங்களை பொருத்தி எங்களை ஏமாற்ற முயற்சி செய்தனர் பொறுமை இழந்த நாங்கள் அவர்களை வீக்கு வீக்கு என்று வீக்கினோம் தெரியாதுங்க தெரியாதுங்க எங்களை விட்டுருங்க என்று அலறினர் கண்ணு உள்ள டைம் பார்க்க முடியாதுங்க இதுக்கு நாங்க என்னதான் பண்ணிருப்போம்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க தெரியுமே நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு ஒரு சைக்கோ கிட்டயோ இல்ல சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்டயோ போய் இதை பத்தி இன்டர்வியூ பண்ணிருப்போம்னு தானே அதான் இல்ல டாக்டர் பல்லாளர் அண்ட் டாக்டர் ராவ்க்கு அந்த நிலைமை வந்ததுனால எந்த கிளினிக் பக்கமும் எங்களை விடக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிருக்காங்க அசோசியேஷன் இருந்தாலும் நாங்கள் உண்மையை எப்படியாச்சும் உங்க காது பக்கத்துல வந்து கத்தி சொல்லுவோம் அதனால டெய்லியுமே வாட்ச்லயே மூழ்கி முத்தெடுக்கிற வாட்ச் மெக்கானிக் கிடம் சென்று கேட்டோம் சார் உங்க கனவுல எப்பவாச்சும் டைம் பார்த்துருக்கீங்களா என்று என்று இருந்த அவர் பிக் பாஸ் கமல் போல அவரது கண்ணை எங்களுக்கு காண்பித்தார் என்ன பார்த்தா தூங்குற மாதிரியா இருக்குது நானே வாட்சு கடை போர் அடிக்கோ கண்டிப்பா தூக்க வரும் அப்படின்னு வச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் வெங்காயம் மாதிரி வந்து விளக்கம் கேட்கும் வெண்ணெய்களா என்று தூய தமிழில் எங்களை தெளிவுபடுத்தினார் எங்கள் அல்லாட்டத்தை கேட்டறிந்த ஹிப்னோ தரப்பு செந்த மல்லிகா எங்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வந்தார் பட்டாணியே இதற்கும் தன்னை அர்ப்பணித்தார் வாந்தி மல்லிகா பட்டாணிய ஆழ்ந்த ஹிப்னாட்டிசம் ஸ்டேஜ் ஆன எல்லஸ்டிக்கு கொண்டு போனார் பட்டாணியிடம் என்ன தெரிகிறது என்று கேட்டோம் அதற்கு கலர் கலரா தெரியுது என்று புருடா விட்டார் பட்டாணி வூடு மெல்லுங்க இப்போது சொன்னார் மட்டும் கவனிங்க என்ன என்று சொல்லி முடித்ததும் விடுக்கென அலறி எழுந்தார் பட்டாணி டாக்டர் உங்க மூஞ்சி தெரியுது டாக்டர் என்று வேர்வை வடிய வடிய சொன்னார் அதன் பிறகு குளிர் காய்ச்சலோடு மூன்று நாள் முடியாமல் படுத்து விட்டார் ஆனால் எங்களுக்கு பட்டாணி செய்த பெரும் தியாகத்தை கண்டு வியப்பாய் இருந்தது ஹிப்னாட்டிஸ்ட் வறண்ட மிளகாகவும் மாடலிங் தொழிலில் இறங்க முடிவு செய்தார் அப்ப இந்த மித்த நீங்க உடைக்கலையா அப்படின்னா ஆமா ஆனா எங்களால முடிஞ்ச பெஸ்ட் நாங்க பண்ணோம் உங்களுக்காக இதை பண்ணி எங்களோட உயிருக்கு எதாவது ஆப்தாயிருச்சுனா இந்த கட்டுக்கதையை வேரோடு பிடுங்கி எறிவதே எங்கள் குறிக்கோள் ஒவ்வொரு வெள்ளமுடிக்கும் ஒன்பது ரூபாய் வெள்ளமுடிக்காரங்க வெல்கம் என்று அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தோம் இதற்காக அலை மோதிய மக்கள் கூட்டம் எங்கள் கண்ணீர் இதற்காக அலை மோதிய மக்கள் கூட்டம் எங்கள் கண்ணீரில் இதற்காக அலை மோதிய மக்கள் கூட்டம் எங்கள் கண்களில் இரத்த கண்ணீரை வரவழைத்தது சிலர் சைக்கிள்களிலும் சிலர் பைக்குகளிலும் சிலர் கார்களிலும் வெறிகொண்டு வந்தனர் ஏழை மிடில் கிளாஸ் பணக்காரன் என்று பாகுபாடு இல்லாமல் மக்கள் இணைந்ததை கண்டு எங்களில் சிலர் கதறி கதறி அழுதன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பல்லே பல்லே என்று தொடங்கியது ஐந்து நிமிடத்தில் ஐந்தாயிரம் வெள்ளை முடிகளை பிடுங்கி எரிந்த கின்னஸ் சாதனை புரிந்தோம் இதுக்கு நடுவுல ஒருத்தர் வெள்ள முடியை பிடுங்க மிகவும் கடினமாக உடைத்து கொண்டிருந்த எங்கள் ரிசர்ச்சரை பார்த்து கூறினார் ஏமா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் இரு நானே பிடுங்கி தரேன் என்று கூறி எங்கள் மனங்களை மேலும் குளிர வைத்தார் அதன் பிறகு நாள் முழுவதும் பிடுங்கி 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 முடித்தோம் ஒரு மாதம் கழித்து அனைவரின் சொட்டை மண்டைகளின் போட்டோக்களை எங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அவர்கள் ஒரு வெள்ளை முடி கூட இல்லை அதன் பிறகு நாங்கள் கொடுத்த பணத்தை கொண்டு ஹேர் இம்பிளான்ட் செய்து தற்போது நிம்மதியாக வாழ் சந்தோஷமாக வாழ்கின்றன சந்தோஷமாக God bless you God bless the Indians and God bless Yashasha Pasha